Hi guys, good evening. Hi, good Jen. evening, teacher. Good evening. How are good you? Good evening, teacher. Hello, teacher. Hello. Fine, thank you. Hi, good evening. How are you? Hi, guys. When I notice, good evening. How are you guys? Good evening. Good evening, teacher. Hi. So, did you eat already? Yeah, yes. Like did that. you have dinner? Yes. 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 Okay. Yes. Good. Great. Okay. So, cuando yo les pregunto, how are you? Vamos a usar nuevas palabras. Les voy a enseñar. ¿Cómo se okay. siente ahora en realidad? Mm -hmm. How do you feel? Tengo muchas caritas. How do you feel? How are you today? Oh, tired? Hola. Cold? Descanso, con frío? ¿Cómo se I'm siente? Bored. Yeah. bored. Tired. 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 I am ex exhausted. Yeah. Exhausted. Okay. Mm -hmm. Happy. Yeah. Uh -huh. Happy. Yeah. Okay, exhausted, super tired. Okay, very good. ¿Qué más podría hacer? Veamos las caritas. Interested, interesada, interested could also be. Uh -huh. Optimist. Optimist, very good, super optimist. Okay, what else? What else? Let's see, optimist. Um, let's see. Okay. Sympathetic sí, or sad. Vale. If you vale. are sad, for example. Mm -hmm. sí. Okay. Or sad. So how sí, do you pues, feel? Ya café, pero... sí. How do you feel? Okay, so those are like some of the faces that you can see. And every day has to be a new face, okay? So every day I say, hi guys, how are you? You're going to tell me a new emotion. ¿Cómo se sienten? Un día una palabra nueva, ok, su tarea va a ser buscar una palabra nueva, ¿cómo me siento ahora? Hmm. I feel tired, the next day maybe you feel excited the next day, so todos los días every day a new word, ok so you can, y ustedes mismos van desarrollando vocabulario para que cuando les pregunten no sea siempre como fine, thank you, and you ok, así que fine, thank you and you, ya no existe does not exist anymore, every day has to be great Awesome, fantastic, excellent, so so, not so good, thick, eh, with fever. Okay, todos los días tiene que ser una emoción diferente. Okay, yeah, so you do that's okay. English, different emotions, not always fine. Thank you. Okay, very good. Okay, so ayer nos quedamos en un tema muy interesante, right? We were talking about the third person, right? She, he, and it, and some of the rules. Ahí les mandé unas capturas de pantalla on WhatsApp of the exercise we were doing yesterday. But we're going to continue doing that today, okay? So let's go ahead and let's continue with it. So we were talking about the third person here. So we did some examples with the third person, positive and negative, okay? We also started with some of the actions like this one, right? We did the, the first slide, but we forgot to do this one, okay? So for example, for laugh, ha, 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 it would be laughs. Reírse, solo le agregamos una S, we just add an S, so it would be laughs, right? Yes? La GH en inglés es sonido F, okay? So it's gonna be laughs. Yeah. Mm -hmm. Okay, laughs. Okay, what about cry? So la regla decía que si hay una Y, we take away the Y and we add I-E-S. So it would be cry, right? Right. Very good. For run, solo agregamos una S, sería runs. Runs. Right? Runs, very good. What about for walk? Just an walks. S, right? S only. Mm -hmm. Walks. Very good. 
paint. 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 Very good. Mm -hmm. For listen. Listen. Listens. Oh. Listens. Very good. Excellent. For speak. Speaks. 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 Very good. Algo bien interesante, les cuento. Para la S en inglés, usualmente en español decimos E antes de la S porque así son la mayoría de palabras. Especial, espacial, right? Tenemos como que usar esa E antes de la S. En inglés es diferente. No hay una E antes que nos impulse a decir la S. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es duplicar el sonido de la S. Entonces sería, para que no decir speak, diríamos speaks. Duplicaríamos speak. el sonido S para que no salga el e speak. No hay una E antes. Okay. Doble S. Speaks. 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 Todas las palabras con S, recuerden eso. Bien importante. Yes. Very important to know. Then, our next one. For cook. What do we have for cook? Books. Cooks. Excellent. Very good. Cooks. Mm -hmm. Cooks. Cooks. Okay, what about for dance? Dance. Dancer. Only an S, right? Dances. Uh -huh. Very good. Dances. And for study? Studies. Studies. Very good. Studies. Uh -huh. Very good. Excellent. Studies. Okay, let's go with our next slide. For eat? Eats. Very good. Eats. What about drink? Drinks. 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 Very good. Yeah. What about jump? For jump? Jumps. 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 Very good. For climb? Climbs. Climbs. For fly? Flies. Flies. Very good. Flies. Uh -huh. Fly. For sleep? Sleep. 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 Remember? No es sleep, sino que sleeps. Sleep. No, sleep. no hay una S. Sleeps. Sleep. Sleep. Very good. Es que Sleep. inconscientemente nos va a salir la E porque en español lo usamos. Entonces, les cuento porque les va a pasar. Ay, no, no lleva E. So, it's sleeps. 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 Very good. Sleeps. Mm -hmm. sleeps. Sing. Sings. Sing. 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 Very good. Shout. Le gritar. Hey, you. Shout. Shout. Fight. Shout. Fights. 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 Very good. Fights. And hug. Abrazar. Hugs. Hugs. Uh -huh. Very good. Very good. Hugs. Okay. Good job. Okay. Now we have another exercise. And this is the exercise que quiero que hagan en grupo. So I'm going to send you this image. To, we're going to make groups. Okay. So you're going to do it together. Okay this exercise. So what you're going to do is you're going to write down the correct answer for this one. Okay, for example, for each one, you're going to say, what's the plural for asks? Asks, for example, and then you start writing down your answers. Okay, uh, let's make some groups. Where are my groups here? Wait, okay. So, voy a hacer grupos, ok? Voy a hacer un par de grupitos por ahí. Les voy a mandar esta imagen a WhatsApp y ustedes la van a desarrollar en grupos, ok? Para que ustedes le escriban cuál es el plural de cada uno y después vamos a contrastar y ustedes van a chequear si la tienen buena o la tienen mal, ok? So, voy a poner los grupos y ahorita les mando la imagen a WhatsApp, ok? So, enjoy. Let's see how many people do we have. We have... 27, so forth. Puede ser five groups, cinco de cinco, cinco o seis participantes, ¿ok? okay. ¿Y en qué le vamos a hacer, teacher? Ah, you can do it in your notebook. Ah, no es su cuaderno, si usan, para que después corrijan conmigo. Lo vamos a hacer juntos, le voy a dar como, le voy a mandar las capturas de pantalla. Ustedes lo hacen en su cuaderno, o si tienen en su teléfono, ajá, y, o en WhatsApp. Y ahí les voy a mandar la captura okay. de pantalla para que hagan el ejercicio como grupo. Háganlo como grupo, ¿ok? Acepten la invitación en este momento. Ya lo voy a visitar acá. Ok. Good, good luck. Ok, click accept.
Me voy a mojar. Hello, hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Ok, so juntos van a desarrollar el ejercicio, ok. Ya si lo están haciendo en el teléfono, lo pueden hacer en su cuaderno. La idea es que ustedes vayan conociendo las reglas de cómo hacerlo. And you can do it, ok. As a group. Todos tienen que tener las mismas respuestas. As a group, ok. Ok. Es que lo que vamos a hacer. Les acabo de mandar la imagen al grupo de WhatsApp del ejercicio. Solo tienen que okay. ver cómo van a ser en plural, how you're going to make it in plural. Okay, each of the words that I have given you. Mm -hmm. Okay. Okay. Thank you. You're welcome. Okay. Answer. Quedaría. Okay, we are going to start. As. Le agregamos la S, no más. Yes. Are you working? ¿Están trabajando juntos? Right. Yes. Sí. Excellent. Super. Este es eh, eh, eh. sería leaves. Leaves. Terminen como uh -huh. en, en vocal. Uh -huh. Leaves. Very good. No es I E S. Ajá. I E S. I E S. Ajá. Leaves. Y se pronuncia leaves. Sí, mm -hmm. sí. Mm -hmm. Lips. Mm -hmm. Which one are you doing? This one? Which one? Uh, this one? You yeah. like, igual like. Perdón. Igual like. Uh -huh. Uh -huh. Very good. Just the S. Mm -hmm. Very good. Like también. Igual. Eh, igual right. Right. Exacto. Mm -hmm. Right. Very good. Mm -hmm. Right. Um, white. white White, solo S ¿verdad? Ahí solamente la S Exacto mm -hmm. White one. Igual, one Igual uh -huh. One Once. Once. Igual, walk right. okay. Walk ¿Qué significa walk? Walk, caminar walk Caminar Ah, ok Ok, caminar, vamos a poner aquí I'm going to check the, the other groups. I'm going to be back with you, okay? Good job, guys. Okay. Oh, congratulations. Good okay. job. Okay. Okay. ¿Qué letra es esa? No logro ver. Es leer. Read. Red es A. Es E, ¿verdad? Sí. Chao. Solo la S, ¿verdad? Yeah. Open, igual. Mm -hmm. Open. Talk. Talk. La madre del sofito. <ríe> <ríe> el arrocillo está ahí, pues. El arrocillo está ahí. Es tu perrito. <ríe> Solo la voz le escucho. <ríe> Good job, guys. Good job. You're doing an amazing job. Okay. ¿En cuál van? Ya terminamos. Finish. Bye. ¿Cómo se dice? Voy. Voy. La U se pronuncia a bye en este caso. Bye. De comprar. Entonces sería IS, ¿verdad? Bye. Bye, very good. Uh -huh. No, perdón. Oh, no, este, no, 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 perdón, no, perdón, no, es una vocal. Ajá, no es sonido vocal. Ajá, entonces Ajá. sería bye. Entonces sería bye. Solo la eres. Bye. Solo la eres. Yes. Bye. Good job. Good job, guys. I'll be back. Okay. Ya les puse el segundo ejercicio en el WhatsApp por si lo quieren empezar a hacer y terminan rápido. Make. Make. Makes. Speak. Yes. Speak. Okay. Read. Reads. Reads. Uh huh. Just an S. It's reads. Shouts. Shouts. Uh -huh. On the S. 
on the S, yes. In a real read? Open. Reads. Open. Yes, mm -hmm. Reads. Open? Opens. Very good. Opens. Good job. Dogs. Dogs. Mm -hmm. Good job. Tal. Tal. Ahí no se pronuncia la Bye. E. Queda muda, solo sería la K. Talk. Entonces sería talk, talk. como TikTok, talk. like talks. Talk. Uh -huh. Talks. Talk. 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 En, talk. En plural, talks. Talks. Very good. Plural no is third person. Third person. Uh, talk. Eh, bye. No. Y... Solo agrega, en ese es especial porque es sonido vocal. So it's a vowel sound. So you just add the S. Mm -hmm. Bies. Solo le agregamos la S. Bies. Only S. Igual yes. que studies. Igual, Igual que, que studies. studies. Uh -huh. Studies. Very good. Bies. Good job, guys. Um, I'm going to check on the other groups. Make, make. Speaks. 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 Es el. Sí. Ajá. Cierto. Teach. Es el teach. Ajá. Siguiente. check on the rest of the groups. Uh, the second exercise, el ejercicio dos, ya está en WhatsApp, okay? So you can do it together with your partners too. Okay. Gracias. Okay, let me check on the rest of the groups again. Only as because there are two vocals. Continue. In my. My. S. My. 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 For what? My. My. Uh, study. It's okay. E e e yes. Um. Play. Uh, there are two two vocal continue only s. Okay. It's okay. Tenemos otro teacher. Excuse me. <laughs> Good job, guys. Good job. Excellent. Ah, no. Están haciendo un buen trabajo en equipo. Good job. Okay. El segundo okay. ejercicio cuando terminen este ya está también en WhatsApp. Okay para que trabajen okay. juntos. Si puede, okay. uno puede compartir su pantalla para que puedan todos los demás ver lo que están haciendo. El okay. que lo está haciendo, ajá. Para que en todos puedan. El que lo pueda estar haciendo en la compra. Ok, perfecto. Ok. Ok, continue. Listen. Listen. 
Only yes. yes. Listen. Low. Low. Yes. No sé si le parece así. Uh -huh. You question. You question. Ahora vamos con. La siguiente sería. Dice, Paula habla. Call. Habla. Sí. Paula call, habla por teléfono. Más... No. No. Call es llamada. Ah. Ah, pues de llamada. Paula. Por eso no puede ser. O Paula llama por teléfono. O, o, o puede ser. Paula hace llamadas a, a su familia. Muy largo. To her family. Ajá. Uh -huh. Paula calls her family. Her ah, family. Her family. El su de ella. Sí. Your ah, family. Sería, como her, si yo, her. yo estuviera hablando con usted. Ajá, y fuera your family. Her, pero el family. De ella, her family. Yes. Family. Ah, okay. Uh -huh. okay. Ahora sería. Mary. Lie. Mary vive mm. en París. O mejor. <ríe> o, o mejor en Huayúa. Así. Huayua, ¿quién vive en Huayua? Yo quiero ir a Huayua. Invite me. Yo soy de Huayua. Nice, that's good. Mary. Las escaleras de Huayua. Las tablas gastronómicas de Huayua. Sí, riquísimo. Mary Live. Vaya, señorita. Live. Mary Live. In, live, in. por cierto, live es vivir y live es en vivo. Cuando algún programa mm -hmm. es en vivo, dicen live from New York, por ejemplo, en vivo desde Nueva York. Uh -huh. Entonces, live es en vivo y live es vivir. Vivir, uh -huh. ah, ok, gracias. Sería Mary live in. ¿Dían ustedes? Ay, voy, voy, voy. Ah, voy, ah, voy. Vale, ¿cuál sí? Sería like. Like, sería Jack. Like video game. Just yes. like. Like. Like qué? Video games. Juegos de video. Sister. Y quitar el your. Y your no va. Sí, porque yo es si, si habláramos face to face, persona a persona, pero como es el su de ella, es her. Ajá. Her sister. Her sister. Uh -huh. eh, yo así lo tengo, her sister. Yo también. Cuando sí. es yo también es. Mary lives in Huayua. Jack lives. Ah, cierto. Les iba, les iba a aclarar eso. Live es como cuando está en vivo un programa. Live from New York. Entonces, en vivo. Y lives es vivir. Entonces, live es en vivo. Y se escriben igual. Live y live. Live es live. Entonces, en ese caso sería lives. Uh -huh. Lives. Yes. Lives el otro grupo tenía el mismo porque hay una chica de Huayúa y dijo Mary lives in Huayúa exactamente la misma oración se sintonizaron todos. Okay. Yes. good job yeah. Entonces ya sabemos live y lives ok my my mom mi mamá Takes de tomar o co, o qué? Takes está tomando café. No. No. Takes coffee. 
takes a coffee or coffee? Take to the taxi. Takes coffee, mm -hmm. takes a taxi. Mm -hmm. Takes a cup of coffee. Mm -hmm. Sí, se puede decir takes a cup of coffee. ¿verdad? Takes a cup, takes a taxi. Takes pills or medicina, her medicine. Mm -hmm. Very good, very good. Good job, guys. I'm checking on, the, I'm going to check on the other groups. Yeah. Como vamos? How are we? Uh -huh. Dark. Only a question. Yes. Give is vivir. Yes, estaba explicando en el otro grupo. Hay dos palabras. Live es cuando decimos en vivo. Cuando un programa, por ejemplo, está en vivo, decimos live from New York. A ver, en vivo right, desde uh -huh. Nueva York. Y, live, y se escriben igual. Y live es vivir. Uh -huh. Así es que se escriben exactamente igual, solo que uno es en vivo y el otro significa vivir. Live, Dependiendo en todo la, el contexto de la oración en que te guste. Uh -huh. Porque live es, la pronunciación live es en vivo. Y live, vivir. Uh -huh. Y se escriben iguales. Y se escriben igual Y te, se pueden hacer plurales. Porque yo puedo decir, um, por ejemplo, podemos decir que varias cadenas de televisión están teniendo varios en vivos. Entonces, you could say several lives, por ejemplo. Y se escriben exactamente igual. Solo es el contexto diferente. Ya, uh Clay, -huh. eh, what? Eh, excuse me. Lives. No, eh, Marcela. Ah, Jack. Okay. Jack. La, likes. Eh, ah, likes. Okay. Jack likes pizza. 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 Ah, pizza. Thank you. Jack likes pizza. Eh, my mom. Is my yeah. mom. My mom take the. Thanks. Thanks. My mom takes Thank you. <laughs> Te estás mojando, Tati. ¿Qué, qué, 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 qué es my... Perdón, ¿qué es my mom? mom, my es... mom. Mi, mi madre o mi mami. Mi es, mamá, una, mi una, es como para decir mi mami. Ajá, my ah, mom. Ah, ok. My mom. My mamá. Tay. Yeah. My mom take a shower. Very good. Takes a shower. Mm -hmm. Good job, Tati. My mom takes a shower. Mm -hmm. That's a good example. Okay. Uh, next, uh, Guillermo, right? Next, Lucio. Yeah. Right. It's correct. Uh, In the car. Lucy. Clay Parker. <laughs> Finish? No, todavía no. Not yet. What exercise are you in? ¿En qué ejercicio van? Para ayudar. Number two. Number two? Ajá, el it ahorita. En cuarto. It. En el segundo cuadro. En gol. Cuarto. Cuarto. In the cat, love. 
¿Por cuál van? So I can help you. ¿Por qué ejercicio van ahorita? En el segundo ejercicio. Uh -huh. eh, Estamos haciendo las oraciones. Relacionar las oraciones. Nos toca relacionar it con walk. O caminar sería. Ah. Ok, yes, walk. In which park? Yeah. It puede ser el perrito, por ejemplo, la mascota. Canito walks in the park. Sería un it. Porque aunque nosotros por cariño le llamamos canito, es la mascota de la casa, gramaticalmente las mascotas llevan en la tercera persona it. Aunque nosotros le llamamos he si es varón o she si es hembra. Pero gramaticalmente eh, siempre tiene que ser it. Aunque nosotros por cariño para nosotros es he o it. No it, porque it es cosa. Entonces podría ser it walks in the park. Ok. O el canito walks in the park. Ok. Cuando. Ok. Podemos cambiar la tercera persona por el nombre de nuestras mascotas: Chiricuto, Canito, Rocky, Pirulais. <ríe> Ok, hizo so el nombre y la acción. Pirulais walks in the park, por ejemplo. Ahora sería he. Sí. Sería he. Goes. Ahí podríamos poner he goes in the supermarket. Sí. It walks. Ajá. Canito, pirulais. Yeah. Walks at the park. Very good. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Uh, les comentaba a los otros grupos que aunque es una tercera persona y Pirulais es parte de la familia, no le vamos a decir cosa, pero gramaticalmente sí tiene que ser. Aunque él sea he o, o ella sea she, para nosotros, eh, gramaticalmente no podemos decir he or she para un, una mascota. Siempre tiene que ser it. Okay, so it walks okay. at the park. Mm -hmm. Ahora, he. 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 Go. Goes. 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 He goes to the cinema. Very good. He goes to the cinema. Me? Cinema. Do the cinema. Do this yeah, cinema. No at. Do the. La escuela. También. He goes to the cinema. Teacher es do es. Do. O at. Goes. Goes to the. Do it. Eh? To the. To the, the cinema. cinema. To the cinema. Ajá. Cuando sí. yo ya estoy en el lugar, ya digo, I am at the cinema. Pero cuando yo voy hacia no, el sí. cine, I go to, porque es una acción directa, Ajá. I go to the cinema. To the cinema. Mm -hmm. Yes. She does. She does. He does um, his homework, su tarea, homework. Mm -hmm. Very good, Rudy. She does her homework. Mm -hmm. She does her homework. Homework, yes. Homework. Okay. He. He speak, speaks, speaks, speaks. Um, language. Very good. Math, so, social studies, languages. Uh -huh. 
tu madre enseña idiomas, tu madre enseña estudios sociales, literature, literatura, Ajá. biology, biología, math, matemáticas. Uh -huh. Very good. Programación, por ejemplo. Programming. Ok, program. Program. Mother program. Yeah. Really? Teacher, what is the difference uh, with um, do, does, does, mm -hmm. and make? Make the dinner or does the dinner? Very good question. Ok, hay cuatro. Está do, make, take, y no me acuerdo el otro. Se llaman collocations. Lo vamos a ver. Le voy a dejar una tarea de eso. Solo le voy a dar una clave. No hay una regla gramatical. Solo están asignados, ya determinados de manera como, for example, you do your homework. Ya no hay una... Solo ya están hechos así para que se aprendan de esa manera. No es como que hay una regla gramatical, sino que es como una colocación especial para cada uno de ellos. Uh -huh. Ajá. Es y el algo... último, este, en you mother, sería siempre agregándole la S o a S no. Sí, sí, porque your mother es una tercera persona. O sea, your mother solo es el nombre, porque yo podría haber dicho Juanita, por ejemplo. Your mother, Juanita, the doctor. Entonces, todas las profesiones, todos los nombres de personas, ya sea she or he, van a ser siempre terceras personas. Uh -huh. Ah. Solo que quitamos el, el, el verbo be, lo que conocemos, el, el she wow. or he, y lo sustituimos por el doctor. Pero el doctor se llama Julio, pero siempre, sigue siendo una y tercera persona. Uh -huh. So it would be the doctor works, for example. Pero el doctor se llama Julio. Julio works, pero he es works. un he. He works, so es la misma persona. Uh -huh. okay. Next exercise. Ok, next exercise. Creo que el tercero lo vamos a hacer juntos, así que, eh, okay. ok, pero si quieren comenzarlo a hacer, voy a visitar a otro grupo. Sí. She walk. No went. Went. She went. She went. She went. She went. Yes, she are. What did that say? She won. Um, I? Um, 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 break. <laughs> oh. Excuse me? Un helado en your break. Uh, in your break. <laughs> Ok, coquetators y coquetitas, you're back. Thank you, ya regresamos. Uh, bueno, este era un ejercicio, ¿verdad? Para practicar las terceras personas, pero vamos a seguir practicando, así que ya lo voy a volver a poner en grupitos, así que no se preocupen. Uh, going to the platform, en la plataforma, there is a knowledge check. Siempre que hay una explicación gram gramatical acompañada de un ejercicio. Nosotros nos extendimos y e hicimos un ejercicio que yo había programado, pero ese es el ejercicio de la plataforma y quiero que lo hagamos juntos para las terceras personas. Let's do it together. Tenemos my family and I, que si sustituimos my family and I, seríamos we, porque me incluyo yo, no son ellos, sino que somos nosotros, incluyéndome a mí. We eh, eh, in the suburbs y está el verbo we in the suburbs ¿creen que sería my family and I live in the suburbs en los suburbios o my family and I lives in the suburbs live, lives 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 singular live. 
Very good, porque we. estamos hablando, es we, no es tercera persona. Somos yeah. we, right? Mm. We live yeah. in the suburbs, ¿ok? Terceras personas solo son she, uh -huh. he, 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 it. he, 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 it. Next one. My family and, I'm sorry, my wife and I, mi esposa y yo, ¿ok? Seríamos siempre we, porque me incluyo. Work or works? Work. 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 Work near here. Okay, very good. Mm -hmm. Excellent. So we walk or walks? Walk. 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 We. So we walk. Like China walk. The same walk. pronunciation. Walk. We. Walk. No hay una. La L es muda. La L es muda. Es solo walk. 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 Uh -huh. Very good. We walk. walk. To work. Very good. Our daughter Emily work or works? Work. Emily. Work. Emily. Work. Tercera persona. Work. Emily. Work. 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 Works. 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 O decimos es una ella, es a she, está siendo una tercera persona. Por lo tanto es works. 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 Ok. Eso works. es algo confuso, pero eso solo es práctica. Puede ser la profesión de la persona, puede ser el nombre de la persona, o puede ser el, el um, pronombre de esa persona. She, he, or it. Ok. 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 Next one. Our daughter Emily works downtown. So she, so she drive or drives? Drive. 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 Excellent. She drive. drives. drives to work. Drive. Very good. Mm -hmm. Very good. Very good. Our son don't or doesn't? Doesn't. doesn't. Excellent. Don't because it's a third person. It's la negativa. My son doesn't drive. Doesn't. He ride or rides? A bike ride. to school. Ride. 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 Ajá. My parents son de Juanita y Pepito, ¿ok? Son tú. Yeah. Ok, bye. My mother take or takes? Takes. Take. 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 She takes. Take. She takes a train to work. Take. Excellent. And my father is retired, so he... Doesn't. Doesn't. He doesn't, doesn't. 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 work now. Very good. He also... Use or uses? Uses. 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 Uses public uses. transportation. Uses. And the last one. So Done. they Done. Done. don't need a Done. car. Very Done. good. Very good. Excellent. Let's see. Veamos. Ooh, good job, guys. You have a 10. Give yourself an applause. Tienen un 10. Yay. Que bien. Que bien. I'm so happy for you. So happy for you. Ok, and move forward. Entonces ya vimos un poquito las terceras personas, the simple present, but the next topic that we need to start covering today is about this. At the, by the end of the class, you will be able to make simple present statements but using irregular verbs. Hoy vamos a empezar a ver un poquito. Estamos hablando de los verbos regulares. Ahora veamos un poquito algunos verbos irregulares, pero siempre en el presente simple, ¿ok? Veamos el video y vamos a ir haciendo ejercicios juntos. Together, ¿ok? So let's pay attention. Lo voy a poner en mute a todos un ratito para el video. Ok. Hi everyone, in this class you'll learn to form simple present statements using irregular verbs. Let me start by explaining verbs. In English we have two types of verbs. Regular verbs and irregular verbs. Reg
¿Cuál es la diferencia entre un verbo regular y un irregular? Perdón, simple. El regular solo se le agrega ed en el pasado. Simple como eso. El irregular se queda o igual en el presente, en el pasado, en el pasado participio, o su estructura cambia. Alguna letra va ahí diferente. Entonces cambia. Esa es la diferencia entre un regular y un irregular. Por ejemplo, un verbo irregular que se quede igual en, el, en los tres sentidos. Cut, cut y cut. Como cut, de cortar. Cut en presente, cut en pasado y cut en pasado participio. Mi sugerencia, y para que no se bloquee, cuando uno se aprende los verbos, ok, in English, when you learn the verbs, no tiene que hacerlo, no se tiene que aprender los 600, de 600, 800 verbos que hay solo para irregulares. No, solo se tiene que ir familiarizando con ellos a medida vaya aprendiendo el idioma. No hay nadie. Te pueden decir, ay, como las tablas de multiplicar, they have to memorize them one by one. No, in English, that irregular verbs is with practice. Ir familiarizándose, no bloqueen su mente porque se van a frustrar y ya no van a querer seguir aprendiendo inglés, ¿ok? Eso no se trata, se trata de que se vayan familiarizando con ellos. Those are irregular verbs. Y los regular verbs, de igual manera, solo terminan en ed. Regular verbs form the majority of the verbs in English. And irregular ed. verbs are a small portion of all the verbs that exist in the English language. We need to learn both in order to achieve English fluency. In this case, we will talk about three irregular verbs that are used all the time to express ourselves. Have, do, and go. Ok, irregular verbs, como les decía, cambia su estructura. Hoy vamos a hablar únicamente de estos tres. Have, que para las terceras personas va a ser has. Do, que para las terceras personas va a ser does. Y go, que para las terceras personas va a ser goes. Ok, por eso son irregulares. Simple as that. Ok, so we have has, does, goes. Or have, do, and go. So, let's analyze the chart on the screen. Simple present statements with irregular verbs. I, you, we, they. He, she, it. I have a bike. My father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Let's take a look at the examples on the left-hand side of the chart. I have a bike. We do our homework every day. My parents go to work by bus. What we're trying to illustrate in this case is that when forming simple present statements and whenever we use the pronouns I, you, we, and they, the verbs will not change at all. If we look at the examples on the right hand side of the chart, we want to demonstrate that whenever we talk about the third person, he, she, or it, these verbs have, do, and go will change. And they change as follows. Have equals to has, do equals to does, go equals to goes. Let's analyze the examples on both sides of the chart. I have the bike. Notice how the verb have changes whenever we talk about my father. My father has a car. We do our homework every day. Notice how that changes whenever we talk about my mother. My mother does a lot of work at home. The same with... Hagamos este ejercicio juntos. Si yo digo, I have a bike, pero yo quiero decir Helen, por ejemplo. Helen tiene una bicicleta. ¿Cómo diría usando el primer ejemplo? Helen? Helen has, Helen has, has a bike. A bike. Excellent. Very good. Uh-huh. What about the next one? We do our homework every day. Um, and I want to say Nubia. 
Nubia does, does, does a homework does. every day. Excellent, very good. Her, her homework. Her homework, very good. Her homework her every day. Her homework every day. Nubia does her homework. Uh -huh, very good. What about the next one? My parents go to work by bus. Ruben? Ruben? Ruben, Ruben goes to work does. by bus. He's he's work by, okay. he's, yes. he's work by bus. I'm sorry. Ruben goes, perdón, el goes. Ruben goes to work to work by, by bus. bus. Excellent. Work Very good. Bus. Okay. No hay manera de perderse. Se llaman irregulares solo porque la estructura de su de su forma cambia. Eso es todo. La estructura del verbo en sí cambia. That's why it's irregular. Okay. In this case, estamos viendo todavía el presente simple. No hemos ido ni al pasado ni al futuro. Okay, so those are the three that we're going to take a look at today. Let's continue. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Now it's your turn to practice these three irregular verbs. I would like for you to form sentences about yourself and relatives and apply the rules that we just learned. Good. Okay, so now that we saw this, let's try to do an exercise together to see if we were able to. Okay, let's do the exercise that is here together. Okay. So my parents have or has a house in the suburbs? Have. Have. Mm -hmm. Have. Okay. Porque have y no has? Porque es de ellos. Plural. Very good, because are they? They have a house in the suburbs. Excellent, very good. Let's go with the next exercise. My mom and dad goes. Go. 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 Very good, go, because it's not go. one. Porque es ellos también. Porque go. sigue siendo ellos, go. sigue siendo go. they go. Okay, go. they go downtown go. to work. Excellent. They go. Mm -hmm. My parents are very busy, so I go. do a lot of work do, at do. home or does a lot of work at home? Do, 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 do. a lot do. of work do. at home. Do. Very good. Mm -hmm. do. I do. do I. My brother doesn't live with us. He has. Yes. Uh, 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 yes. Uh, he has very good mm. uh, he has an apartment in Our the city, city. Very good. he still third person he goes to school oh, all day oh, mm -hmm. oh, he goes to school all day very good and he Does. 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 Excellent. Uh -huh. Does his homework at night. Mm -hmm. Very good. I have or have, have a new friend. Have. 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 have a new friend. His name is Jason. Oh. We to the same school. Go. 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 We go. go to the same school. Very good. And sometimes we do. 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 do our homework together. Excellent. Let's see. Quiero ver si nos sacamos 10. Let's check. Wow. Good job. Todos se merecen dulces. Everybody deserves candies today. Okay. <laughs> Virtual candies. Dulces virtuales. Les mando a todos. Okay. So excellent job, guys. Questions? Vamos entendiendo el tema. ¿Tienen alguna preguntita antes de que sigamos con el ejercicio? No. No questions. Clear no as question. clear as water or clear as horchata. Mm, claro water. como el agua o clear water. or as, oh, okay. Water. <laughs> as chocolate. Uh -huh. Okay. Clear Choc as water. Kind of water, water, water. Water, water. Okay, good. <laughs> okay, guys. Good job. Okay, so moving forward, vamos de regreso a los ejercicios. A ver si logramos hacer en five minutes que nos quedan un par de ejercicios aquí. Okay, so let's see. Talking about third persons again. Tenemos esto, contrastemos las respuestas. Let's contrast the answers together. For ask, I have asks. Just an S, right? 
Answer, answers. Call, calls. Live, lives. Ahora bien, les comentaba algunos grupos, creo que no lo mencioné en todos. Hay una diferencia entre live y live. Live, live es vivir lives. y live es en vivo. Y se puede hacer plural también, ambos, pero el contexto es completamente diferente. Live, teacher, teacher, ¿es lives o light? Live, live, el primero. Live, es que live, live. no, 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 perdón. Live ah, es vivir. Ese caso es live. Pero les comento okay. que se escribe exactamente lo mismo al querer decir en vivo o querer decir vivir. Se escriben exactamente okay. igual, ambos. Pero en este caso, como estamos hablando del verbo, entonces es vivir. Lives. Ok. okay. Live. Not like. Okay. Live. Remember. Live. 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 Y en plural, live. lives. Live. Live. Very good. Live. live is en vivo. Estamos en vivo. We're live from New York. Estamos en vivo es Nueva York, for example. So that's different. There's a difference. Okay. Ya no sería verbo. Perdón. En vivo. En vivo ya no sería verbo. Ajá, live. Solo estamos es que hablando. Creo que, que live es, es del momento, ¿verdad? Y el vivir es como ya está ya todo, algo propio. Todo, exactly. Todo. Live. Mm -hmm. So it, in this case it's live. En live. Ajá, it's en vivo. Ajá, very good. Mm. Next one. Likes. And then Likes. we have right. Just an S. Waits. Just an S. Walks, le agregamos S, goes, ES, ES, do, which is does, ES, does. too, speaks, just an S, teaches, ES, reads, S, yes. shouts, S, opens, S, talks, with an S, bug, S, makes, S, studies, quitamos el Y, and we add I, E, S, listens, S, loves, S, keeps, S, writes, S, cooks, S, and dances, S, too. Ahora veamos un poquito la pronunciación. For this one, it would be? Tal cual, asks. Uh, Is that a book? Asks. Uh, asks. 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 And this one would be? Asks. Asks. And this one would be? Answer. 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 Like this. This one would be? Calls. Calls. Uh, what about this one? This one would be? Lives. 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 One more question. Uh, yes, huh? yes, Jaime. Yes, Jaime. When, uh, when observation, observation. Ah, uh, yo no puedo ver lo que ustedes están viendo. No sé por qué. ¿Por qué no se quema? Pueden ver mi pantalla, todos. Yo no. Yes, teacher. Mm -hmm. yes. Let me, let me do it again. Yo voy a volver a compartir. Probablemente. Este momento. Can you do it? ¿Que lo pueden ver ahora? Ah, ok. okay. Perdón, perdón. Just right now. Ok, I'm sorry. Waits, like this. U. Uh, la W. U. Uh, Waits. 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 Once. 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 Walk. 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 Walk.
speaks. Speaks. Teaches. Teaches. Voy a dejar eso, ya les voy a mandar la captura de pantalla porque me tengo que desconectar porque viene la clase de las nueve y no le estoy quitando tiempo al maestro para que se conecte a su Zoom usando okay. este usuario. So, but I will send you the answers on WhatsApp, ¿ok? Like in two minutes, ¿ok? Ok, okay, okay teacher. Okay, guys. Good okay. job. Bye. 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 Good night. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.